നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വിട്ടുമാറാതെയുള്ള ചുമയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ചികിത്സയും നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ എം സി സാബിർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോർമൽ ചുമ എന്നുള്ളതും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നുള്ള വ്യത്യാസവും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗമല്ല ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ ചുമ ഒരു നാലാഴ്ച വരെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മരുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ എട്ടാഴ്ചയിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി അനുസരിച്ച് തന്നെ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം ചുമ നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഫം പരിശോധന നടത്തുകയും ടി ബി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരം അസുഖങ്ങൾ പൊതുവേ അലർജി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ജി ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോയിസഫാഗിൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ഈ അസുഖം ചിലപ്പോൾ ആമാശയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തൊണ്ടയിൽ ചെറിയൊരു അംശം വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ചുമ വരുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്സൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് നെയ്സൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഫം ചെറിയ സെക്രീഷൻസ് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അത് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചുമ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മരുന്ന് സംബന്ധമായിട്ട് ചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രഷറിന് കൊടുക്കുന്ന എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലർക്ക് എൻലാപ്രിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ചില സമയത്ത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി ബി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് സ്മോക്കേഴ്സ് പുകവലിക്കാരിൽ വരുന്ന സ്മോക്കേഴ്സ് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡിപ്പ് പുകവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഇതൊക്കെ ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ശ്വാസതടസ്സം വല്ലതും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അലർജി സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ തുമ്മലോ അങ്ങനെ കൂടെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരുന്നതിന് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഇതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ചെറിയ ചുമ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ആസ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ട് കഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും ഇത് പൊതുവെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ചുമയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് രാത്രിയിൽ കാണാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അലർജിയുടെ മരുന്നുകളും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇൻഹേലർ പോലുള്ള മരുന്നുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അലർജിയുടെ മരുന്നുകളും ഒരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തിൽ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ആണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ സാർ എനിക്ക് അലർജിയുടെ ഇതാണ് തോന്നുന്നു വല്ലാണ്ട് ചുമ ഏതാണ്ട് ഒരു 5 6 വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഞാൻ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഹോ ആ പറഞ്ഞോളൂ 6 വർഷത്തോളം ആയിട്ട് പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് അലർജിയാണ് അവരെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് അലർജിയാണ് അലർജിയുടെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം കാണുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അവര് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ
ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ചുമ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ചുമ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം അലർജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അലർജി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പൈറോമെട്രി എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പൾമെൻറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ശ്വാസനാളികളിൽ ചുരുക്കം ഉണ്ടാവുന്നു ആസ്മ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചുമയുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എക്സ്റേ വളരെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അത്ര ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസുഖം അലർജി പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി അതായത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫെയറോമെട്രി പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം ചികിത്സ കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം ഡോക്ടർ ഈ ചുമ എന്താണ് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡയഗ്നോസിങ് രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കബ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി പക്ഷേ അത് ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യകത വരും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ തന്നെയാണ് ഒരുവിധം അണുബാധ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ബി പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ചിലർക്ക് അർബുദ രോഗം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെസ്റ്റുകൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും കഫം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബി പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അണു പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറോമെട്രി പോലുള്ള ടെസ്റ്റ് പൾമെൻറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ചില രോഗികളിൽ സി ടി സ്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്താൻ എച്ച് ആർ സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചില ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾവശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പി പോലുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആണെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തോളം എനിക്ക് ചുമ തുടങ്ങിട്ട് ചുമ തുടങ്ങിട്ട് ഞാൻ അയിമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സ് അയിമ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ കാസർഗോഡ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തോളം ആയി ചുമ പിന്നെ ജലദോഷം മറ്റേ തൊണ്ടവേദന അപ്പൊ ഈ ചുമ മാറുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇടയൊക്കെ മരുന്ന് കുടിച്ചപ്പോ ഒരു കുറെ പിന്നെ രണ്ടാമതും ഉണ്ടാവും അതെന്തെന്ന് അറിയുന്നത് പുകവലി ഉണ്ടോ അബ്ദുറഹിമാൻ എന്ത് സാറേ പുകവലി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പുകവലി മറ്റേ വേറെ ഒരു ഹാബിറ്റും ഇല്ല സാറേ അലർജി എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തുമ്മലോ അങ്ങനെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ട് ഇല്ല തുമ്മലുണ്ട് തുമ്മലുണ്ട് പക്ഷെ അലർജിന്റെ ഒരു വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നില്ല രാത്രി സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ചുമ കാണാറുണ്ടോ എന്താണ് അസുഖം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ രാത്രി സമയത്തൊക്കെയുള്ള ചുമകളൊക്കെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമയാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോ എന്നാലും ഇത്രയും വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ ടി ബി പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് അതിന് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസമായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് അണുബാധ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യം എക്സറേയുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഒരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധനെ
ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒട്ടും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യലായിരുന്നു ചുമ എന്ന് ചുമ ഒരു അലർജി ടൈപ്പ് ആണ് ശ്വാസമുട്ടല് പോലെ ആയിട്ടും കബ ഉണ്ടാവില്ല അതെ 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 ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചുമ പൊതുവെ കഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും അത് ആസ്മയുടെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു വകഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ അങ്ങനെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ചെറിയ മരുന്നുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടത് ചില രോഗികൾക്ക് ഇൻഹേലർ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ പോലും വേണ്ടി വന്നേക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൾമനോളിസ്റ്റിനെയോ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മിക്കവാറും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് ചുമ കാരണമായി കാണുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ നെയ്സൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് സൈനസൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ മൂക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെവി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ചുമക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോയിസ് ഫാഗിൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് വയറ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അല ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഈ ജി ആർ ഡി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലെ വരികയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചുമയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ പല രോഗ വാൽ വാൽവിൻ്റെ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫെയിലറുകൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പമ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന വിധിയാ പ്രോബ്ലം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഈ ചുമയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മരുന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കാരണങ്ങൾ ചില പ്രഷറിന് കുറയാൻ സഹായിക്കുന്ന എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പോലത്തെ മരുന്നുകൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ വേദനാ സംഹാരികളൊക്കെ ചിലപ്പം ചുമക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചുമയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് ഈ ചുമ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വര വരണ്ട ചുമ ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയും ചിലർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ കഫ ഉണ്ടാവുന്ന ചുമ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരണ്ട ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്വാസനാളികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തെ ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമകൾ ഗ്യാസ്ട്രോയിഡ്സ് ഗ്യാസ്ട്രോയിസ് ഫൈഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് കാരണമുള്ള ചുമ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കാരണം ശരിക്കും ഈ വരണ്ട ചുമ കാണും പിന്നെ ഈ പൊതുവെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ശ്വാസനാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ ആസ്മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ സി ഒ പി ഡി ബ്രോങ്കിയക്ടേസിസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ശ്വാസനാളികൾക്ക് കേട് സംഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് ചില അണുബാധകൾ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ലങ് ആപ്സസ് എന്ന് പറയും പഴുപ്പ് പോലെ വരുന്നത് ഇതങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കഫങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിന് കാരണമാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ചില ചുമയുടെ സൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ഡ്രൈ കഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ അസുഖത്തിൻ്റെ ചുമയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ രനീഷ് ഹലോ സാർ എനിക്ക് അറിയുന്നത് എന്റെ അമ്മൂമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമ്മൂമ്മക്ക് ഇപ്പൊ എം സി സിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് കാൻസർ സെന്ററിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ശ്വാസകോശത്തിന് ക്യാൻസർ ആണ് ഉപരിക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചുമയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് വിട്ടു മാറാത്ത ചുമ ചിന്നറൊക്കെ ചുമച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അർബുദ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റേഡിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശ്വാസം മ
അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ അണുബാധയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അർബുദ രോഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയുടെ മരുന്നുകളും ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ സഹായം ഇതിന് വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ എക്സ്റേ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലർക്ക് ഈ അർബുദ രോഗത്തിൻ്റെ കൂടെ നീർക്കെട്ട് ഫ്ലൂർ ലിഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നോക്കണം ഒന്ന് അർബുദ രോഗം തന്നെയാണോ ചുമക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അണുബാധ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മളതിനെ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ രീതി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുരേഷ് ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബളാന്തോട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വയസ്സിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ സുരേഷ് 8 വയസ്സിന്റെ കുട്ടിക്ക് അവക്ക് കുറെ വർഷമായിട്ട് ചുമയുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തണുപ്പോ കുടിയോ അടിച്ചാൽ അന്നേരം ചുമ തുടങ്ങും പിന്നെ നിർത്താതെയുള്ള ചുമയാണ് കുറെ ചുമച്ച് ഛർദിക്കും അതിന്റെ കൂടെ പനി വല്ലോ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ആ മഞ്ഞുണ്ട് മഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും പൊടി അടിച്ചാലും ചുമയുണ്ട് അലർജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മരുന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാസവധിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശകലം വെയിൽ കൊള്ളലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അടിക്കലോ ചെയ്താൽ അന്നേരം വീണ്ടും ചുമ തുടങ്ങും കടുത്ത ചുമയാണ് പനി വരുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ പനിയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ മോൾക്ക് ഈ അലർജി കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുമ വരുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു വൈറൽ അണുബാധയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമൊക്കെ ഈ അലർജി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൂടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിവെൻറ്റർ മരുന്നുകൾ കുറച്ച് കാലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിലീവർ മരുന്നുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആശ്വാസത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇനി ഇനി വരാതിരിക്കാനുള്ള തടയാനുള്ള മരുന്നുകളുടെയും കൂടി സഹായം കൊടുക്കേണ്ടി വരും വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല തരത്തിലുള്ള ചുമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുമ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പൊതുവേ ചുമ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അത് നമ്മൾ എയറോസോൾ വഴി പോകുന്ന സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന എല്ലാതിരം അസുഖങ്ങൾ പൊതുവെ ടി ബി പോലത്തെ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലത്തെ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചുമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ ഇങ്ങനെ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടി ബി പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് പക്ഷേ അലർജി പോലുള്ള ചുമകളൊന്നും പൊതുവെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത് പക്ഷേ അണുബാധമുള്ള ചുമകളാണ് പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത്തരം ആൾക്കാർ പൊതുവെ നമ്മൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മൾ പുലർത്തണം നമ്മൾ കർച്ചീഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വായ മൂടിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചുമയ്ക്കുക പിന്നെ കഫം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വാഷ് ബേസിനിൽ തുപ്പിയതിന് ശേഷം അതിൽ അണു നാശിനിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കഴുകി കളയുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യണം കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറരുത് മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിന് അത് കാരണമാകരുത് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ അതൊരു എപ്പിഡമിക് ആയിട്ട് തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ ചുമ കാരണം തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ
തലവേദന ഉണ്ടോ തലവേദന ഒന്നുമില്ല തലവേദന ഇല്ല പനിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല കഫക്കെട്ട് മാത്രമായിട്ട് കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ നഞ്ചിലിങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ട് അതോടുകൂടി ശ്വാസമുട്ടലുണ്ട് അപ്പോ അമീറിന്റെ അസുഖം പൊതുവെ അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസും അതിന്റെ കൂടെ ആസ്മയും ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് കൂടുതലായിട്ടും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അത് ശ്വാസകോശത്തിനെയും കൂടി ബാധിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ആസ്മയായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആസ്മയുടെ തുടക്കമായിട്ട് അത് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുക ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഫത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയും പൾമെൻറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആസ്മ രോഗ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിനും തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ സ്പൈറോമെട്രി സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് കൂടെ തൈറോയിഡ് അല്ല സ്പൈറോമെട്രി പൾമെൻറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആ ആ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചുരുക്കോ ആസ്മയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അസുഖത്തിന് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ചുമയുടെ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ മരുന്ന് ഷാപ്പുകൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക അത് ഒരു അപകടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനമാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് കപ്പ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഏത് തരം ചുമയാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ചിലർക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഫ് സപ്രസെൻസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡ്രൈ കഫ് ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ മരുന്നുകളായിരിക്കും അപ്പം യഥാർത്ഥ ചികിത്സ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ചില മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ മിടിപ്പ് കൂടുക പാൽപിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്താതെ അവർ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ രോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് താൽക്കാലിക ഒരു ശമനം ലഭിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ മറിഞ്ഞു പോകും അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു യഥാ ഒരു നല്ല ശീലമല്ല എന്നതാണ് സത്യം സമയോടെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അതിനുള്ള ചികിത്സയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതിന് നന്ദി നന്ദി